这是星空岩石，我们会经常看到像这样，还有这样的画面。那我们之前节目里面也尝试过，你自己用相机甚至手机都可以拍到。但是如果现在你拥有一台天文望远镜，同一片星空在它的镜头下面，可能就会变成这样。那为什么我们可以借助天文望远镜看到像这样神奇的画面？我们应该怎么样来选择最适合我自己的天文望远镜，来欣赏还有拍摄这片浩瀚无垠的星空呢？天文望远镜的拍摄最简单的办法就是搞一台入门的望远镜，然后把你的手机直接架到木镜端，你就能够轻松的拍到月面上的陨石坑，或者说你打开一个长曝光，然后过几分钟以后，你甚至可以看到一个距离你两三百万光年以外的星系，这都可以。那不过这和我们刚才看到的那个样片差距确实有点大，对吧？那为什么？是我氪金氪的不够吗？是的，但是也不全是。首先我们要明白一点，就是天文望远镜拍摄。最困难的，真的不是搞到好设备，确实是靠天吃饭。你看，一个好的镜子，差的天气拍出来是这样；一个差的镜子，好的天气拍出来的是这样，能够反杀这些土豪啊，这很能说明问题。那这也是为什么江湖里面说比钓鱼佬更可怕的人群是追星佬，真的是为了星星能舍弃一切，每天扛着一堆大大小小的望远镜设备，然后看着天。天气一好，然后立马就上车，把后备箱装得满满当当。天还没黑，一脚油门，丢下老婆啊，直接整一出夜不归宿。所以要拍星空，我觉得努力就是第一要素，然后才是设备。而且设备更重要的一点是在于理解，而不是单纯的氪金，不然你很容易就会走偏。那你在市场上会看到很多的天文望远镜，有些宣传的方法真的很离谱，看着比这个哈勃望远镜还要牛很多。那你不要被骗了，我们不能够简单的选择一个放大倍率最高、能看得最远的望远镜。那你想要高效从容的使用望远镜，你是需要很多配件，构成这样一整套的设备才能够拍好。那虽然看着很复杂，但是当你一一把它拆解出来，你就不难发现，最核心的东西其实只有这些：寻星镜、赤道仪、目镜，还有一个主镜。那寻星镜就是一个小型的低倍率的望远镜，可以让你先找到要观测的天体，然后再用目镜来精细的观测这个天体。那不同的目镜可以获得不同的放大倍率。那要拍摄的话，你就可以把它换成一个普通的相机，或者是一个专门的行星相机来拍摄。那天文望远镜的拍摄其实还离不开赤道仪，就是这么一个支架系统。那众所周知，地球是在不停的自转，那我们看到这些星星还有天体也相对地球在不停的转动。所以你看星星的时候，如果你不动，那没一会儿它们就会从画面里面溜走。那这时候你就用到赤道仪，它能够非常精准的跟住星星天体啊，它逃它追，它逃它追，能够保证星星一直在望远镜画面的中央，这样就能够拍好。那这时候有朋友肯定会说了，对吧？那我练得一手好的麒麟臂，如果我摇得够稳，那是不是我可以省下这个赤道仪的钱了？逻辑上是的，确实可以。但反正我拍了这么多年视频，我手中摇一个一千毫米的镜头，画面大概是这样。跟住 ，OK， 再更特特特特特特特。哎，我给丢。那所以赤道仪我觉得还是很有必要的。那它一般要靠电机来带动，所以你还是要准备好户外电源来供电，来保证一整夜下你的观测拍摄。都能够顺利的进行，同时还能时不时给你的相机还有电脑这些东西来供电。那最后一个重头戏就是主镜。那按照光路成像原理的不同，我们会把天文望远镜分成三种：折射式、反射式，还有折返式。通常需要从这几个参数来考虑，就是口径、焦距还有焦比啊，这个其实挺好理解的。口径是天文望远镜最重要的一个参数，它指的是主镜镜筒开口的直径。那通常是在八十毫米到两百毫米之间，那越大越好。那这样一是能够收集到更多的星光，能够拍到更暗弱的天体；第二是望远镜的分辨率也会更高，更能够帮助你看到一个天体的细节。那另外两个焦距还有焦比，那跟我们普通相机的概念就差不多了。那焦距越长，放大倍数就越高，看的也就越远，但是市场也会变得越小，你没办法一张把一个大目标给拍全。那焦比则相当于焦距除以口径，也是用 f 值来表示的。那相当于光圈，一般是在 f 4到 f 1 0之间。那具体天文望远镜挑选还有入门的话，有很多可以讲的，我会推荐你去看看这几位 UP 主，他们分享的会更详细一点。那尤其像我们这次非常幸运合作的这个流星工作室的两位老师 Kevin 还有小左，他们是一群非常执着、很有热情的天文爱好者，也拍摄过很多很厉害的画面。那他们也一直在努力让普通人看星空成为一件更简单的事情。所以你有兴趣的话，可以去关注他们一波。那当我们装好设备，现在总算可以开始拍的时候，你会发现其实你会很懵逼。
因为这些星星的差异会非常大，有一些离地球很近，和我们同属太阳系，那大口径、焦距又足够长的天文望远镜，就可以把它们拍得非常大，细节会更清楚一点。那这些拍摄叫做行星摄影，但是这个称谓吧有一点偏颇，它不仅只限于拍摄行星，那像月球、太阳，甚至说空间站，还有卫星这些人造天体，也都可以算是行星摄影。那自然天体的话，通常你可以用赤道仪的一些预设来实现跟踪，所以会简单不少。那像这种画面，就是赤道仪跟踪的结果。理论上，只有你在宇宙飞船上离星星的距离近到现在至少千分之一的时候，你才能用肉眼看到这一样的大小。但是这就是天文望远镜的魅力，不离开地球，你就能够看。或许你会注意到画面上有这种细微的抖动，那这通常是地球大气在扰动，在望远镜的高倍率之下，它的抖动就会被放大，那天体表面的细节也就会变得有一点扭曲和模糊。那我们有办法来解决它吗？答案是有的。这时候星空大了，我们就会采用一个叫做幸运成像法的方法。那简单来说，就是在短时间内连续高速拍摄多张照片，然后你通过分析挑选出里面最清晰的一些图片，也就是幸运帧。你再把它们一张一张先精密的对齐来进行叠加，最后再合成出一个最为清晰的画面。再经过这些锐化、增加对比度处理，最终你得到的画面就是这样一个细节丰富的成像。那相比自然天体，人造天体就要难拍的多得多了。你需要特殊的程序才能让赤道仪来跟踪。那像去年开始，全世界都很多爱好者在尝试跟拍中国的空间站。去年四月底的时候，其实我们是在现场见证了它的发射的。所以在立项这个项目的时候，我们就决定。无论如何也得努力拍一下，哪怕拍不好。那首先，如果你想肉眼看中国空间站的话，这是可以做到的啊。其实不难，你只要打开手机，用天文通 （Satellite Tracker） 这些应用来获取它过境的时间还有方位，那基本上每天都会有。你找准方位，按照上面的时间，这时候抬起头，你就能够看到这个小亮点在向你接近。那里面还住着三位航天员，这样一想就会觉得非常奇妙。那在过去的一年里面，我们和凯文还有小左老师他们多次碰面，对中国空间站甚至国际空间站都尝试拍摄了 N 多次。但是好在最后，今年我们在凯文还有小左老师的帮助之下，还是得以看见中国空间站在太空中飞行的高清姿态。那除了太阳系里我们熟悉的这些天体。我们能够看到的百分之九十九点九的星星是像其他太阳这样的恒星，那么会把一些恒星连着它们周围的气体还有尘埃聚在一起来辨认，以星云还有星团来命名它。那比如说盛产光之子啊，无数奥特曼的故乡 M 七八星云啊，就这个。那天文望远镜来拍摄这些星云还有星团或者河外星系，我们把它叫做深空摄影。那么需要根据拍摄目标来选择合适的镜子。那大一些、亮一些的星云呢？我们会用短焦距、光圈不算太小的镜子。那小星系的话，你就必须要用长焦还有大光圈，这样星点可以更尖锐一点。那这里我给大家举了一些例子，你拍摄的时候可以用来作为一个参考啊，研究一下。深空摄影的第一步还是确定拍摄目标。那我们怎么知道它的坐标呢？那比如现在我给你一个经纬度，能够很快发现我在杭州。那同样的天文里面，我也会用类似的办法来标定星星的位置。那么可以想象有个巨大的球体，我们以地球为中心，在这个想象上面出来球体上面划分一个坐标网，用赤经还有赤尾来表示。然后我们再借助 Star Work 还有星图这种手机软件，它会给你提供确切的星云、赤经还有赤尾的坐标。那现在很多赤道仪，它不仅有这个行星的这种预设，还会有自动寻星的功能。你只需要输入星云的坐标，点一个回车，那赤道仪就能够指哪打哪啊，自动跟踪到星云的位置。这花不了你两分钟，非常简单。那当一切准备就绪，我们现在总算可以开始拍摄这个让人兴奋的深空摄影了，对吧？这快门一按，这时候你会发现镜头里面什么都没有。那这是因为星云距离地球距离很远，通常会比较暗弱，你肉眼基本上是看不见的。那甚至你拍完之后，你也可能得到是这样几乎全黑的一个画面。所以你需要长曝光拍很多很多的图，把它们叠起来，再进行这么一点点的后期处理，接着你会发现一个绚丽丰富的世界。那相信很多人会一直有个疑问，就这些星云、深空天体的画面，这颜色是真的吗？为什么我眼睛看不到？
。那其实我们用的很多天文相机，它都是黑白单色的。你想拍出彩色，需要在传感器前面加上滤光片，只让特定颜色的光给通过去，然后分别拍摄 R、G、B 或者其他不同通道的单色照片，再在 Pixing s i t e 这类软件里面合成，变成一个最终的彩色照片。所以说吧，这些星云画面的颜色也算是真实的。不过行业里面也会有这种伪色的照片，那这些颜色也不是乱调的啊，它它其实是用不同波段的滤光片来拍摄的，画面上不同的颜色代表了某些元素发射的特定波段的发射线的强弱。那一开始是哈勃望远镜的团队搞出来的，所以这种伪色通常也会有另外一个名字叫做哈勃色。那总的来说，天文望远镜的拍摄除了前期准备很复杂，后期处理吧也是很有门道的，可能短短几秒钟的素材，后面就是长年累月的心血，需要你耐得住寂寞，能面对一次又一次的失望。但每次你看到头顶的星空，你会觉得那些花费的时间、跋涉过的路程，好像也不止一片。人类对于这片星空一直有着与生俱来的好奇心。那现在我们可以借助各种各样的手段去更深刻的了解它。所以希望看完视频的你能够学会一些知识，能对天文产生一点兴趣。那就像凯文还有小左老师，他们一直在问的一个问题：你有多久没有看过星空了？抬头看一看，真的很美。好了，这就是我们这期节目的全部内容。如果你喜欢的话，也请务必点赞、投币、三连转发，告诉你的朋友们。教会对我们很大的帮助，那么我们下次见。